Mas, mano, é, falando ainda sobre esse... A gente fala muito sobre conteúdo de terror. A gente passa muito também por lenda, por, né? Super. É, uhum. é, inclusive, eu quero puxar já aqui um tema que é a Peppa Pig, o lado é, oculto. O lado Peppa Pig, é. né? Isso é, é teorias, né? Teorias bizarras. Cara, é uma coisa que... da hora. Tipo assim, eu, 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 já, fiz, eu já produzi bastante é, teorias. Hoje em dia, eu tô um pouco... Um pouco mais assim, não tô produzindo tanto, mas eu quero voltar a produzir, é, fazer aí nesse, nesse meu canal novo, voltar com, com teorias. É, eu, 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 não, eu não produzia mais, porque quando eu comecei a fazer curiosidades, eu peguei assim, um outro público que não Saquei. entendia muito bem. Olha. Então, tipo, a galera... Teoria é uma coisa que, tipo, dá, dá, gera muito hate, né? Se uhum. você... Nossa, é verdade. Né? Porque você precisa, tipo... Deixar muito claro que aquilo que você tá falando é uma teoria. Porque senão as pessoas... Acreditam. É. Ou que a história que você tá contando é uma creepypasta. É. é, exatamente. Porque senão tem uma galera que, tipo... Vai pra cima mesmo. Essa... Inclusive, nesse vídeo tem, né? Esse foi um vídeo muito viral da, da, da teoria da, da Peppa Pig. Que é basicamente… É, porque a teoria, ela vem das pessoas que começam a reparar nas coisas que acontecem, Sim. né. Então, tipo, assiste, aí pega ali e fala… Meu, aí li, faz, liga as coisas. E normalmente, as teorias que são virais são coisas que, tipo, você para pra faz pensar e fala… Meu, faz sentido. Faz sentido, é. É coisa louca. Essa teoria, inclusive, é um negócio que, que tipo… Se você pesquisar a foto da Peppa no Google, tipo assim, da casa da Peppa… É, meu, é real. Isso é muito bem. Você vai isso, ver. Vou pesquisar. Que, tipo, pesquisa tem pesquisa. aí, pesquisa. Gabs, coloca aí. Por você favor. vai ver que tem, tipo assim, a, a família, a Peppa Família. E aí tem uma. Tipo, uma outra Peppa na, na janela, na parte de baixo da casa. <risos> Mano! Olha ali, olha ali, ó. A, a, a tem mesmo! A primeira. A primeira. A primeira. É. Tipo assim. Tem cara... mesmo! <risos> ali é na janela. A não consegue ver ela. Não, mas dá pra... A galera consegue. É. Então, tipo assim, a teoria, ela é basicamente... Diz que a Peppa, quando ela era criança, ela teve câncer. E aí, ela foi, tipo, um, um peso pra família. E aí, a família, tipo assim, o pai e a mãe da Peppa, eles, tipo, tiveram outra filha que eles chama, chamavam de Peppa também. E aí, eles colocavam, tipo, eles colocaram a Peppa dentro desse quarto. E ela, tipo, é aprisionada dentro desse quarto. Ela não sai porque ela é, tipo, um peso pra família. E aí, o que, por que que eles criaram essa teoria? Porque, tipo, se, tem vários programas da Peppa que, tipo assim, ela tá sempre, tipo, deitada uhum. na cama. Aí, eles vão no quarto, tipo, ela tá lá. É, tipo, com, sabe? Tá meio chateada, meio triste, não sei o quê. E aí, a galera pega e, tipo, criou, criou. essa teoria em cima disso, Sim. entendeu? Sim. E faz todo sentido. E faz tem sentido. uma outra sentido. teoria que faz mais sentido que, tipo, é. Tipo assim, porque eu já sofri muito hate por causa Sofri dela também, mas eu conto. <risos> ah, é a teoria do Chaves. Oi! Ai, eu gosto muito dela. Ah, essa é muito boa. Eu não conheço, Ai, não conheço. eu adoro muito. Eu teoria, assisti. Gente. A teoria é muito bom, né, mano? A teoria do Chaves, ela é basicamente é, que eles, tipo assim, eles. Todos lá estão mortos na vila. E eles, basicamente, estão, tipo assim, eles passam por uma penitência, tipo, do inferno mesmo. Uhum. Então, por isso que tudo que acontece lá dentro é sempre uma, um, um ciclo. Tudo que acontece lá dentro é sempre um ciclo. Então, tipo assim, é sempre um batendo no outro. Aí é, é, é o professor Girafales que vai tomar uma xícara de café. E aí é o senhor Barriga que vai cobrar o aluguel. É sempre as mesmas coisas. E aí, se você vê lá, nos, lá no México, o nome do Chaves é El Chavo del El Ocho. ocho. Uhum. Que seria oito. É. E o oito virado, virado ele é, é o símbolo do infinito. Então, El Chavo del Ocho, tipo, o menino do oito. O menino do oito. Que seria o, o menino do infinito. Do infinito. E a bruxa, que é, tipo, o, o, o lado mais, assim, né, é, bizarro, misterioso, misterioso né? do, do Chaves, é a bruxa do 71. 7 mais 1, 8. E aí diz que eles, tipo, cada um representa um pecado capital. Então, tipo, é que eu não vou lembrar todo mundo, mas uhum. eu sei que, tipo, o Chaves, Gente. ele representa, tipo, a gula, né? Porque, tipo, apesar dele passar fome, ele sempre tá querendo comer, comer, comer. Então, tipo, são... É, Aí, ah, eu não lembro dos outros, mas é assim, cada um representa. Cada um representa um. E o único que não representa. Que... Ah, e tipo, a galera da, da escolinha, eles são, tipo assim, os, algumas entidades espirituais que estão lá pra é, tornar aquilo mais real. Que brisa! E Sim. aí a saída pro. A saída pro. A única vez que eles saíram foi pra Acapulco. Foi, tipo Verdade. assim, uma viagem. Noite, uma viagem intelectual que eles tiveram pra, tipo assim, pra mostrarem pra eles o quanto 
era bom quando eles eram livres, mas depois eles Nossa, voltam a viver tudo isso. a mesma coisa. O único que não é do mundo espiritual, que é um médium, é o, o carteiro lá, o. Ah, o... Ah! Ele falou o Dr. Chapatinho, é. não é? O, o carteiro, que eu esqueci eu o nome dele. Eu sei quem que é, que ele tem cabelinho branco, é, sim. Galera do chat, ajuda aí, por favor. É, ele é o único que não é, é que, não, que é um médium. E as, inclusive ele leva as cartas, são as cartas psicografadas pra galera, tipo, que é. vai ainda. É o Jair Muinho. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi. Então ele é um médium que leva as cartas. Gente. Então ele tem essa transição entre o mundo espiritual com o mundo real. Mano. Que brisa, <risos> velho. Que Olha brisa, isso. Velho. Isso oh. é muita brisa, mano. Isso Não. é muita brisa. Muito faz sentido, faz sentido. Faz. E me lembrou do Dudu do, 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 do e Edu. Que também Sim, é a mesma. Né? Que teoria. todos também estão mortos. É. E que só que cada um morreu em alguma uma época do. Uma época diferente. Tem um que morreu em 1920, tem outro que é, morreu nos anos 90. Então, tipo, é, mano, Muito. uma brisa total, total, assim. Gente! E o único eu não sei dessa, é. eu vou pesquisar, inclusive. Eu vou voltar a fazer depois. teoria aí. Boa, já já boa, vou fazer boa. essa daí. 